欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：文盲不绝望，逃避才绝望。王一博粉丝评论区骂战，遭王阳粉丝单挑。一个名叫 m i n r a l o n 的王阳粉丝，凭借个人力量承担起了舌战群儒的重任。6月5日。他在评论区含沙射影的嘲讽某明星是文盲，这引起了一些粉丝的不满。面对王一博粉丝的追骂 ，N 网友不仅没有退缩，也毫不妥协，始终坚定地站在自己的立场上，认为某人就是文盲。最终，这条冗长的回复成为了一个搞笑的梗。曾有不少官方媒体用“文盲”一词来讽刺明星，而长时间以来，每当提到绝望的文盲，王一博的名字总是不远处出现。那么这次王一博粉丝的骂战是出于何种缘由？提名风波。由于王一博未能获得大奖提名，粉丝们感到不平。与他同剧组的王阳虽然获得了提名，但在娱乐圈的知名度远不及王一博，因此王阳成了众矢之的。作为一位拥有数千万粉丝的巨星，王一博拥有一支极其强大的粉丝团。尽管王一博本人没有发表任何言论，他的粉丝们却竭尽全力采取各种手段。这场舆论风暴不仅让王阳深陷其中，还波及到了爱奇艺和追风者剧组的账号。粉丝们使用的侮辱性词语有“别装死”“欺负年轻人”“良心不会痛”等等。后来，一些网友在理清了事件的前因后果后，发现这次报名乌龙事件的起因在于爱奇艺。尽管制作组为两位主演都提交了报名，但最终入选的却不是更受欢迎的王一博。然而，仍然有网友表示不满，认为演员本人不能假装无辜，因为报名过程中有一个步骤需要报名者签名。如果两位主演都声称对此不知情，这就意味着爱奇艺没有严格遵循相关流程。然而，如果两位主演都已经签字，这就意味着王阳和王一博在公平竞争，这也就是说，粉丝们很有可能误解了王阳。严格来说，他们可能都明白彼此都不是什么所谓的受害者。眼见争论无果，王阳终于开口了。他用简洁的语言表明自己一直是个兢兢业业的演员，没必要多说什么。随后，总监制也主动承担了责任。他作为监制和制片人。未能妥善协调相关事宜，导致了这一结果的出现，确实是一种失职。或许是察觉到评论区可能会引发争议，他便直接关闭了留言功能。在粉丝们暗自为王阳担心的时候，他却在六月五日晚间造访了李佳琦的直播间。王阳身着时髦的西装外套，戴着金丝框眼镜，眼中流露出无法掩饰的自信神态。他看起来不仅没有因为被责备而感到悲伤，反而因为吸引了一些关注而感到高兴，甚至还积极地演出了一场霸道总裁的戏码。我好像真的爱上你了。王阳这次大气的举动赢得了无数粉丝的喜爱，但与此同时，批评的声音也络绎不绝。文盲评论的最佳辩手，王一博的粉丝对他的保护向来义不容辞，绝不会容忍偶像被辱骂。而引发这场风波的，竟是一个始终坚持立场的网友。由于坚定的讥讽王一博是文盲而走红，当粉丝们看到“流量型文盲”这个词汇时，立刻激动不已，纷纷使出浑身解数，试图教训这位网友。需要注意的是，这位网友起初并没有明确点名他所指的文盲是谁。然而，有一位粉丝立刻对号入座。昵称以 M 开头的网友也不甘示弱，再次称某位明星是文盲。粉丝们则回应道：“回家买面镜子照照看，你有哪一点比得上王一博 ？”M 网友毫不自卑、坦率地表示：“会到此一游。”这四个字无疑深深刺激了粉丝们的神经，他们纷纷点击举报，并用污言秽语对他进行辱骂。M 网友则从容不迫地逐一回应：“就是文盲。”眼见 N 网友如此执拗，粉丝们干脆采用温和的方式向他普及王一博在舞蹈、演技上的非凡才华，以及他俊美的外貌酷似百元虫。因此，曾经不敢得罪王一博粉丝的网友
，也在这个话题下特意出谋划策。一些网友更是口无遮拦，讽刺道 ：“M 老师舍身炸粪坑，如此大胆的言论，不难想象其私心有多么精彩。”凭借文盲的评论 ，M 网友吸引了超过一万名粉丝。然而 ，M 网友毫不畏惧，甚至刚加入时也没关闭私信功能，还把粉丝比作苍蝇。因为有 M 老师的支持，许多网友突然变得异常强硬，不要陷入自我证明，要坚定立场，这样才不会被粉丝欺负。在 M 网友成功示范的鼓舞下，许多网友不再低调行事，纷纷大胆发声，质问文盲难道就不能说话吗？甚至有网友创建了 Mean Brown 话题，并将他的语言称作文盲学。这位网友既勇敢又风趣。他一己之力掀起了敢于表达见解的热潮。王阳大概也没预料到，自己绞尽脑汁构思出的八个字，竟然不及这位小网友的文盲体更具影响力。M 网友之所以如此坚定，原因不言而喻，因为他并非首位公开以此字眼形容王一博的人。那么，王一博是否真的像 M 网友所指的那样缺乏知识，常因缺乏文化而被嘲笑？王一博实际上是依靠他的歌唱和舞蹈才出名的，对于学历并没有太高的要求，因此他的资料上注明只有高中学历。然而，他常常被戏谑为没受过良好的教育，因为他曾犯过很多基本的错误。例如 ，M 网友曾玩过“到此一游”的梗，这也是有缘由的。一次，他在白板上写成语时，居然连此字都要询问同伴，结果“游”字却写错了。他把字的右侧部分写成了反文旁，这样的错误实在难以理解，因为这个字在四年级时就已经学过了，而且有些版本的语文教材甚至在二年级就教给孩子这个字了。更令人捧腹的是，有一次他和肖战在剧组玩游戏，肖战在一张 A4 纸上画了一幅简笔画，思索片刻后，突然脱口而出，伸手抓鳖这四个字，这让肖战听了。笑得前仰后合，嘴都合不拢了。显而易见，那幅画的寓意是瓮中捉鳖。然而，王一博并未领悟过来，甚至不明白肖战为何发笑。还有一次，当遇到角色相关的问题时，王一博怎么也无法说出任何内容。在粉丝看来，王一博那天的态度之所以显得不屑，是因为记者过于无礼。然而，他接下来的另一个回答。更是让人无法发笑。电影中的叶先生竟然无言以对，因为他相信现实中不会遇到那个角色。随后，这件事被香港媒体注意到，并直接在报纸上用大字标题写上了“绝望的文盲”。报纸用近半版的篇幅报道了此事，并形容这位娱乐圈顶流未三不知。尽管他比郭麒麟小一两岁，同样都是没有上过大学的低学历明星。但郭麒麟的口碑却好得多。郭麒麟早期从事的相声行业，对文化功底有着极高的要求。然而，跳舞对知识储备的需求并不那么深厚，因此王一博可能由于工作性质的关系，而在文化追求上有所忽略。尽管王一博学历不高，但他凭借实力仍然能够取得成功。从好的角度来看。这至少比那些没有文化却故意附庸风雅的明星要强得多。然而，粉丝们应当理智追星，不应强迫他人收回质疑和批评，这样偶像才能不断进步。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。